ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലത്തെ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിൽ രണ്ട് റേഷ്യോസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ആയിരുന്നു അത് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ മൂന്നാമത്തെ റേഷ്യോ ആണ് അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു അനലൈസ് ദി ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസി ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫേം ഒരു കമ്പനിയിലെ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് വെതർ ദിസ് കമ്പനി സോൾവെൻ്റ് ഓർ നോട്ട് അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റേഷ്യോ ആണ് അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഇത് കണ്ട് ഈ റേഷ്യോയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എത്ര മാത്രം ക്യാഷും ക്യാഷ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റും ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റ് റെഡി ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ക്യാഷ് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ക്യാഷ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കാൽ അനലൈസ് ദി ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓർ സോൾവൻസി ഓഫ് ദി ഫോം ഹിയർ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്നും എന്ത് ഒഴിവാക്കി സ്റ്റോക്കും ഇൻവെൻട്രീസും ഇൻവെൻട്രീസും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസും ഒഴിവാക്കി എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ആ ലിക്വിഡ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബിൽസ് റിസീവും കൂടി ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കിട്ടി നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു വെറും ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ലിക്വിഡ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബിൽസ് റിസീവിളും ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനും എന്താ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ലിക്വിഡ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും എന്ത് ഒഴിവാക്കണം ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള ലൈബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ ഈ അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിക്വിഡ് ലൈബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ട് മാത്രം മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നടത്തേണ്ടത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബിൽസ് റിസീവും ലെസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്ത് അതിന് എന്താക്കി മാറ്റണം ലിക്വിഡ് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് യൂസ് മാറ്റണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ യൂസ് നോക്കാം Absolute liquid ratio is equal to liquid asset minus debtors plus bills receivable. Liquid asset in the debtors and bills receivable are added to less to divided by current liability minus bank overdraft. Current liability in the bank overdraft is less to do. ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബിൽസ് റിസീവും ലെസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ലൈബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ നൂറ് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഓർ ക്യാഷ് പ്ലസ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം എന്ത് ഒഴിവാക്കി സ്റ്റോക്ക് ഒഴിവാക്കി പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഒഴിവാക്കി ദെൻ രണ്ട് ഇതിൽ എന്ത് ഒഴിവാക്കി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഒഴിവാക്കി ബിൽസ് റെസിപ്പിൾ ഒഴിവാക്കി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റബിൾ ഇൻസ
ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ലൈബ്രറ്റി വൺ ആയാൽ നമ്മുടെ അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എത്രയായിരിക്കണം പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ തുടക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ചല്ലോ എല്ലാത്തിനും വെച്ചാൽ ഏതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് വഴ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി എന്ന് കറണ്ട് റേഷ്യോൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി വൺ ആയാൽ കറണ്ട് റേഷ്യോ ടു ആയിരിക്കും അപ്പത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി വൺ ആയാൽ അത് അപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും മറ്റേത് ഏത് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ലൈബ്രറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ എത്ര ക്യാഷോ ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആ കമ്പനിയുടെ ഈ കറണ്ട് ലിക്വിഡ് ലൈബ്രറ്റിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും എന്തായിട്ടാവും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടാവും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് ആർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലൈബ്രറ്റി ഓക്കെ എ ഹൈ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് എക്സസീവ് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ക്യാഷ് വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ദി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ കറണ്ട് റേഷ്യോയുടെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ ഒരു ഹൈ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ അത് അത്ര നല്ല ഗുഡ് സൈൻ ഒന്നുമല്ല അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലിക്വ് അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കൂടുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ക്യാഷും ക്യാഷ് ഇക്വലൻസും കൂടുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് വെറുതെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഇതൊന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ ഈ ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കറ അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കമ്പനിയിൽ ക്യാഷോ ക്യാഷ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതെന്താണ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മണിയാണ് ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് വേണ്ടോളം ക്യാഷ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിനെ ഇഫക്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളിത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് അത്ര ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡോ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഒരു എബവ് നിൽക്കുന്ന അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എ ഹൈ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് എക്സസീവ് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ക്യാഷ് വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ദി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഈ റേഷ്യോ കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കമ്പനി ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ക്യാഷോ ക്യാഷ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അവിടെ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മണി ഉണ്ട് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയ്ക്കുള്ള അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയുടെ തിയറീസ് നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഗുഡ് വിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനറി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ലാക്ക് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ബിൽസ് പേയബിൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് then we have to calculate the current ratio liquid ratio and absolute liquid ratio nammal liquidity ratio il kandu padichittulla moonu equation ratio gal nammal find out cheyanadathu appo namukku orana orana thodangam aadi medokkana avashyalla avashyalatha namukku nokkam goodwill edukkana venda adu or intangible asset aanu edukkanda avashyam illa plant and machinery fixed asset aanu edukkanda investment um short time nu parnattilla short time nu parayathonu nammal endha ait edukkum long time ait edukkum appo edukkanda avashyam illa മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി കറണ്ട് അസെറ്റ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ബിൽസ് പേയബിൾ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി 
30,000. Now, we will get 2,50,000. Now, we will get 2,50,000. Okay, now we will get current liability. Now, we will get current ratio. Now, we will get liquid ratio. Now, we will get liquid asset. 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 Now, we will get stock and prepaid expenses. अब क्वेश्चन लेने ओके मत हमको स्टॉक कंड रात इन्वेंटरी अन्ना पैरेले स्टॉक का कर्ड करने डे पक्षा प्रीपेड एक्सपेंसेस ने कुछ और नंबर नहीं लिया अपन हमले एंड अर्थात मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लिया अपन हमके इन्दु मात्रा कर क्या नल्ला स्टॉक को मात्रा कर क्या नया अर्थात कंडे पड़ीचा करंट असेट आया थ्री लाख फिफ्टी थाउसेंड इल नन्हा स्टॉक और इन्वेंटरी रा माउंट आया सेवेंटी फाइव थाउसेंड डॉलर क्या अपन हम के लिक्विड असेट अतरे गुट्टो टू लाख सेवेंटी फाइव थाउसेंड डे गुट्टो ओके अपन अदु गरीब अपन हम कावेश्य में इटला मून अन्न कांड बढ़िचो अपन लिक्विड रेशो कांड Indonesia 40,000 गरे क्या अपन हम के तरह गुट्टों 2 लाख 35,000 डाना हमने इंदर इटे गुट्टा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इटे गुट्टा सॉरी लिक्विड असेट इटे गुट्टा ना हम इन्हें इन दोनों आवश्यक हैं आ एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का अंडर बिकना इटे हम के इन दोनों अंडर बिकना लिक्विड लाइबिलिटी का अंडर बिकना Kulai bete ini kan dua-dua kiam current liability ni, na bank overdraft te less je ya. Atre current liability, nampu tu orang katre kan dua ratus ni, dua lakh fifty thousand minus bank overdraft te kos je ni, na seventy thousand. Apa dua lakh fifty thousand ni, na seventy thousand ni less je, jadi nampu katre kita take one lakh eighty thousand ni kiti. Apa itu apa kan dua-dua kiam? Itre kaya anje item ni, nampu kan dua-dua kiti je, nampu ikhlas ni, kipu ayam ni. Ada ayatan nampu lor de, ella liquidity ratio ni, nampu dua-dua kiam paraya ni, kaya nampu current asset ni. कार्ड लाइब्रेटी कंडर बढ़ गया, लिक्विड असेटी कंडर बढ़ गया, एब्सोल्यूट लिक्विड असेटी कंडर बढ़ गया, लिक्विड लाइब्रेटी कंडर बढ़ गया। ये अंचनों कंडर बढ़ चुके पहले इक्वेशन और अंदर अंदर ट्रेड देते चेदा मधी। ना हम अंचनों कंडर बढ़ चुके, ना हमको और इक्वेशन है ट्रेड हम आज हम लोग कंडर अपन हम के तरह तो one point है four रुपए तो one point है four तो अपन ने इधर dash to one ने डा पकारन ratio से equal to one point है four is to one अब one point है four is to one ने पर याने के लिए और एक कारण liability इन देंगे ले अब इतना कारण ऐसे टेन दे one point है four कारण ऐसे टेन दे okay अब कारण ratio का अंडर बढ़ी चु आठ दिन दोनों बढ़ी के नाम नम के liquid ratio का अंडर बढ़ी के नाम अल equation है इधर liquid asset divided by current liability liquid asset का हमने आठ तक अंडर बढ़ी चुके हैं डे two lakh seventy five thousand divided by current liability two lakh fifty thousand अपन हम को हम क्या तरह कुटे one point है one ने कुटे अपन हम ने liquid ratio इन्दु पर इन्दु one point है one is to one ना ना पहले नहीं नहीं क्या इंदा ना one current liability in the angle, we have 1.1 liquid asset in the angle. That's my interpretation. One current liability in the angle, we have one liquid asset in the angle. 1.1 liquid asset in the angle. Okay. Then the third one, we have learned about the absolute liquid ratio. That's the equation. And the equation is absolute liquid asset divided by liquid liability. Absolute liquid asset in the angle, we have 2,35,000 divided by liquid liability, 1,80,000 divided by. अपन हम क्या तरह को तो 1.31 अपन का ये एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इक्वल तो 1.31 इस तो वन मैंने मीनिंग क्या लिखी हूँ वन लिक्विड लाइब्रेटी इन देंगे नमक का 1.31 एब्सोल्यूट लिक्विड असेट इन देता है इधर 1.31 कैशम कैश इक्वल इन दम आइटम डन हमारा कंपनी है पता ना इन इंटरप्रेटेशन है ठीक है अपन नमले पोस्टर को लाइन से चाहिए तो और इक्वेशन से अलग और रेशियो का अंडर बढ़ी जो करंट रेशियो 1.41 लिक्विड रेशियो 1.1 इस तो 1 एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो 1.31 इस तो 1 ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम एक बैलेंस शीट आना तो नहीं किया ना दर अलग ना नाम के नी इधर मोनो हम लोग पर पढ़ी चल लिक्विड टेर रेशियो का मोनो करंट असेट करंट रेशियो लिक्विड रेशियो एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इधर मोनो कंडर बढ़ी के ना देखते हैं वेरी ना क्वेश्चन ये दिए टिला निगले ये दिए कॉल फाइंड आउट करंट रेशियो लिक्विड रेशियो एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो मोनो नम्बर फाइंड आउट ट 
ഇതിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും വേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് മതി കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി നോക്കാം ആദ്യത്തത് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആവശ്യമില്ല ലോങ് ടേം ലോണ് ആവശ്യമില്ല ബിൽസ് പേയബിൾ ഒരു കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ സി എൽ എന്ന് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സി എൽ ആണ് അപ്പം അത് എഴുതുക ദെൻ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സി എൽ ആണ് അത് എഴുതുക ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് സി എൽ എഴുതുക അപ്പം ഈ എഴുതുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി മറ്റൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതിലെ ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ ആ ലാസ്റ്റത്തെ നാല് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അസെറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം ഗുഡ് വില എടുക്കണ്ട ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എടുക്കണ്ട പ്ലാന്റും എടുക്കണ്ട ഫർണിച്ചർ വേണ്ട ബിൽസ് റിസീവബിൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ സി എ എന്ന് എഴുതുക ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ് സി എ എന്ന് എഴുതുക ബാങ്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് സി എ എന്ന് എഴുതുക ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് കറണ്ട് അസെറ്റ് സി എ എന്ന് എഴുതുക പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് സി എ സ്റ്റോക്ക് സി എ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ വരിക അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നേരത്തെ ഇതിലൊന്നും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഓരോ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്തായിരുന്നു ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നെ തന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റികൾ ഏതാണ് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ ഏതാണെന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തോളം തന്നെ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടുവയ്ക്കാം ആദ്യം കറണ്ട് അസെറ്റ് വേണം കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരോ കറണ്ട് അസെറ്റുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുക സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടും അടുത്ത എന്താ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപിടിക്കാതെ കണൽ ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും എടുത്ത് എഴുതാം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കറൻ ലൈബിലിറ്റി കിട്ടും വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് കറൻ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്കും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസും ലെസ് ചെയ്യണം കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയ തേർട്ടി തൗസൻഡും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആയ ഫൈവ് തൗസൻഡും ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അബ്സൊറ്റ് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ലിക്വിഡ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബിൽസ് റിസീവിളും കുറയ്ക്കണം അതിന് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡും ദൻ ബിൽസ് റിസീവിൾ സെവൻറ്റി തൗസൻഡും രണ്ടും കൂടി ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അബ്സൊറ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ദൻ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ലിക്വിഡ് ലൈബ്രറ്റി കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യാം ലിക്വിഡ് ലൈബ്രറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി അല്ലെ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫാക് എലമെൻസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് പോവുക ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും കറണ്ട് അസെറ്റ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ സിക്കൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺസ് ടു വൺ ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ലിക്
നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തോണം വേഗം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തോണം ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക കറണ്ട് അസറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതൊക്കെ കറണ്ട് അസറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് കറണ്ട് അസറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ദെൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക അത് രണ്ട് ഐറ്റം ഉള്ള നയൻറ്റി തൗസൻഡും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഞാൻ അടുത്തത് അങ്ങനെ ലിക്വിഡ് അസറ്റ് വേണം അതിനെന്ത് വേണം കറണ്ട് അസറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്കും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസും ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് ആദ്യം കറണ്ട് അസറ്റ് എഴുതാം ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ലിക്വിഡ് അസറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബിൽസ് റിസേവിളും കുറയ്ക്കണം എത്ര ലിക്വിഡ് അസറ്റ് കിട്ടിയത് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം തന്നിട്ടുള്ള ബിൽസ് റിസീവിൾ തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം കുറച്ചാൽ മതി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസറ്റ് കിട്ടും എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത ഓരോ മുന്നിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ലിക്വിഡ് ലൈബിലിറ്റി ലിക്വിഡ് ലൈബിലിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കൊന്നും കുറയ്ക്കാനില്ല അപ്പം അതിനർത്ഥം എന്താണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയും ലിക്വിഡ് ലൈബിലിറ്റിയും സെയിം ആണ് ഇനിയും വരാട്ട അതായത് നമുക്ക് എക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻവെൻറ്ററി മാത്രം സ്റ്റോക്ക് മാത്രം കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കാനില്ല അപ്പം നമ്മളൊന്നും കുറച്ചില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റിലോ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയിൽ നിന്നും ഒന്നും ലെസ് ചെയ്യാനില്ല അതായത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് വേണം കറണ്ട് അസറ്റിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒന്നും കുറയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയും അതുപോലെ ലിക്വിഡ് ലൈബ്രറ്റിയും സെയിം ആണ് അതായത് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നെ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയും ലിക്വിഡ് ലൈബ്രറ്റിയും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ലെസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ അഞ്ച് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി ആയി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്വേഷൻ എഴുതാം കറണ്ട് അസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പം എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് സീറോ നയൻ അപ്പം കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഇസ് ടു വൺ കറണ്ട് റേഷ്യോ കിട്ടി അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എത്രയാണ് ലിക്വിഡ് അസറ്റ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ആണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലിക്വിഡ് ലൈബിലിറ്റി എത്രയാണ് അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ അബ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് റേഷ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ തുടക്കത്തിൽ ഈ റേഷ്യന് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കാരണം ലിക്വിഡ് റേഷ്യ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ മൂന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് തരില്ല കറണ്ട് റേഷ്യോ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ അബ്സോർഡ് ലിക്വിഡേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് തരില്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് മൂന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ
then working capital equation is the working capital is equal to current asset minus current liability working capital 3 and question is 90,000 is equal to current asset in the 2.5x minus 1x Upon 90,000 is equal to 1.5x 1.5 is equal to 90,000 divided by 1.5 is equal to x x in the parana that three anna e ninety thousand divided by one point five. Upon the x at Ragutum, x is equal to sixty thousand in the good tum. And I am x and that had taken the current liability and it taken the one x is equal to sixty thousand. Up x is equal to sixty thousand negative. Upon the other than a current asset number three at the two point five x. That is equal to two point five into x at Ragutum sixty thousand. That is equal to one lakh fifty thousand. And I am the current asset to it. Upon the current liability sixty thousand in the current asset one lakh fifty thousand in the अपाइंटी ओके अब आदि इन दे इधर करंट रेशो सिक्कल तो 2.75 ना कोस्टल दान तो ना नमले इन दे इधर हम 2.75 इस तो वन ने नमले इन दे जा करंट लाइब्रेटी इन दे इधर का वन एक्स आने के लिए करंट असेट सिक्कल तो 2.75 एक्स ओके ने वर्किंग कैपिटल इक्वेशन इधर करंट असेट माइनस करंट लाइब्रेटी वर्किंग कैपिटल to 1.75 is equal to 1.75 that is 30,000 divided by 1.75 is equal to x अपन हम क्या एक्सेट्रा करते हैं 17,143 करते हैं। नमले एक्स इन दैट एट टेक में डे कारण लाइब्रेटी सिक्वल टू वन एक्स आना। तो एक्स नम को बस 17 पॉइंट डे 17,143 करते हैं। अब कारण लाइब्रेटी इन दो पर में तो वन एक्स आना। वन इंडो 17 पॉइंट डे 143। इतने करते हैं नम को 17 पॉइंट डे 143 तेंने। अब कारण 2.75 into x3 is 17,143. Then we will get 47,143. Then we will get current asset. Then we will get 17,143. Then we will get current asset. Then we will get current asset. Then we will get current liability. Then we will get working capital and current ratio. Then we will get current asset. Then we will get current liability. Then we will get current liability. Then we will get current liability. Thank you.